எல்லோருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுடலை மாடனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சுடலை மாடன் எப்படி ஒரு மனிதருக்குள்ளே வந்துட்டு போகிறாரு அப்படிங்கிற சுவாரஸ்யமான வீடியோவோடு பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோ தொகுப்பும் இதோடு நம்ம வந்து இணைச்சிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி சுடலை மாடன் அப்படின்னா நம்ம யார் அப்படின்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் காவல் தெய்வம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒவ்வொரு கோவில்லையும் ஒவ்வொரு காவல் தெய்வம் இருக்கும் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளோட முன்னோர்கள் சொல்லி அவங்களோட பெயர் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா கருப்புசாமி ஐயனாரப்பன் முனியப்பன் வீரபத்ரர் இது மாதிரி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் சுடலை மாடன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டும் இவரை பற்றின வரலாறுகளும் பல தகவல்களும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு கம்மி தான் அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெய்வம் வந்து சுடலை மாடன் அப்படிங்கிறவர் வந்து குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் மிக பிரம்மாண்டமாக வந்து விழா எடுத்து கொண்டாடுற அளவுக்கு வந்து ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்கார் சில மாவட்டங்களில் வந்து இவரை பற்றின தகவல்கள் அவ்வளோவா யாருக்கும் தெரியலை தெரியல அப்படின்னா சுடலை மாடன் யாருன்னு தெரியல அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது எல்லாருக்குமே தெரியும் சுடலை மாடன் அப்படிங்கிறவர் காவல் தெய்வம் அப்படின்னு அழகு தெரியும் இவரோட வரலாறுகள் யாருக்கும் இன்னும் தெரிய வரலை சுடலை மாடனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பல பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரலாறுகளை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த வரலாறுகளோட சில முக்கியமான ரகசியங்களையும் நாம் இப்போ சொல்ல போகிறோம் சுடலை மாடன் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவனுடைய மறு உருவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிவன் வந்து கோபமாக இருக்கும்போது சுடலை மாடன் அப்படிங்கிற ஒருவர் உருவானதாக சொல்கிறாங்க சிவனுக்கு நெற்றிக்கண்ணோட சக்தி முக்கண்ணன் அப்படின்னு பெயர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ரூ ரூபத்தில் தான் இந்த சுடலை மாடன் இருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு காவல் தெய்வங்களுக்கும் படைக்கக்கூடிய அதாவது ஆண் காவல் தெய்வங்களுக்கு படைக்கக்கூடிய மாதிரியே இந்த சுடலை மாடனுக்கும் பலிகள் வந்து கொடுக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் மாமிசங்களும் சில இடங்களில் படைக்கப்படுது அது போல் இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுருட்டும் படைக்கப்படுது அது போல் இவரோட ஆயுதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வகையில் வந்து ஒவ்வொரு கோவில்களில் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுக்குறாங்க சுடலை மாடனா யார் அவருக்கு என்னெல்லாம் படைக்கப்படுது எந்த மாதிரி அவருக்கு பூஜைகள்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சுடலை மாடன் ஒரு மனிதரோட உடம்புல எப்படி போகிறாரு அந்த கோவில் எப்படி பூஜைகள் நடக்குது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சுடலை மாடனோட வீடியோ கட்சி வந்து சமூக வலைதளங்களில் ரொம்பவே பிரபலமானதாக இருந்தது ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ இதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வந்து எப்படி அந்த சுடலை மாடன் போயிட்டு வர்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ வந்து சமூக வலைதளங்களில் வந்த வீடியோ ஸோ இதில் எந்த அளவுக்கு வந்து உண்மை இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல பட் ஆனால் அந்த பூஜையின் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண் தெய்வம் அப்படிங்கிறதுனால ஆக்ரோஷனை அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க எல்லா காவல் தெய்வமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண் மேலே ஏறி வரும்போது ஆக்ரோஷனை அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு குழந்தைகள் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சாமி வரும்போது ரொம்பவே வந்து உடல் வந்து ரொம்பவே தாங்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து இதை தரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த சுடலை மாடன் அப்படிங்கிறவர் வேட்டைக்கும் போவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த வேட்டையின் போது வந்து முன்னாடி யாரும் வரக்கூடாது அது வந்து மயானக்கொள்ளை பூஜை மாதிரி தனியாக நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த சுடலை மாடனோட பூஜைகள்லாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுடலை மாடனுக்கு கையில் வந்து ஆயுதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் அருவால் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா இடங்களையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல் போல் ஒரு ஆயுதம் கொடுத்து அதில் மணி கட்டி கீழே பெரம்பு மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சுடலை மாடனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீடம் வச்சு அல்லது தலைப்பா மாதிரி கட்டி அதுக்கு வந்து ஒரு ராஜ அலங்காரம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எல்லா சுடலை மாடனோட உருவத்திலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கிய மீசை வந்து நல்லா கம்பீரத்தை கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சில கோவில்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க கருப்பு உடை வந்து சுடலை மாடனுக்கு கொடுக்குறாங்க சில கோவில்களில் வந்து கருப்பு உடை தவிர்த்துக்கிறாங்க அதுக்கான காரணம் வந்து ஒவ்வொரு கோவிலோட நியதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சில கோவில்களில் தவிர்த்துக்கிறாங்க சில கோவில்களில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டை வந்து அவருக்கு வேண்டுதலுக்காக கொண்டு போய் வந்து வச்சு வழிபடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அருவாள் வந்து வேண்டுதலுக்காக வைக்கிறாங்க அதே போல் வால் மாதிரி ஒன்று கத்தி மாதிரி வந்து சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேண்டுதலுக்காக வைக்கிறாங்க இந்த சுடலை மாடனுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பந்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தீ செட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கொண
ஆக்ரோஷமாக இருந்த ரூபம் தான் இந்த சுடலை மாடன் அப்படிங்கிறதுனால சிவ சுடலை மாடன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் இவருக்கு இருக்குது முக்கண்ணன் உடையான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இவருக்கு வந்து பெயர் இருக்குது இந்த சுடலை மாடனோட ரூபம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு கம்பீரமான தோற்றமாக இருக்கும் இவருக்கு வந்து குதிரை வாகனமாக வந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு வந்து சிலர் வெள்ளியில் மீசையும் கண்மலரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு வந்து வேண்டுதலுக்கு வந்து கொண்டு வந்து தராங்க அது போல் இவர் வந்து ஒவ்வொரு விழா காலங்கள்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி மக்களுக்கு காட்சி தராரு அதுக்கான காரணம் இவர் வந்து எந்த ரூபத்தில் எந்த ஆக்ரோஷனில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது அவரோட உருவத்தின் தோற்றத்தின் மூலமாக வந்து மக்களுக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்காக அந்தந்த குறிப்பிட்ட நாள் அன்னைக்கு அந்தந்த ரூபத்தில் வந்து இவர் வந்து மாறுறாரு எந்த ரூபமாக இருந்தாலும் இவரோட மீசை முறுக்கிய மீசையோட ராஜ அலங்காரத்தோடு தான் இவர் வந்து காட்சி தராரு அதிகமாக இவர் வந்து சந்தன அலங்கார பிரியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து கோவக்காரர் ஆக்ரோஷக்காரர் அப்படிங்கிறதுனால சந்தத்தை கொண்டு இவர் சந்தனத்தை கொண்டு இவர் வந்து குளுமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடலை மாடன் கோவில் அதிகமாக வந்து சாமி கேட்குறது குறி கேட்குறது அது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறைய நடக்கும் அதற்கான காரணம் இவர் காவல் தெய்வமாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் காக்கும் தெய்வமாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர்கிட்ட கேட்கக்கூடிய குறியோ அல்லது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மையான கொள்ளை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது பார்த்திங்களா அதனால் அந்த மாதிரி எல்லா சக்திகளையும் உள்ளடக்கி அதை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இந்த சுடலை மாடனுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் இவர் வந்து சிவ சுடலை மாடன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறது இல்லாமல் இவர்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாக்கு கேட்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கான வேண்டுதல் வந்து இந்த சாமிகிட்ட வைக்கிறாங்க அந்த வேண்டுதல் நிறைவேறுச்சு அப்படின்னா அதுக்கான பொருளையோ அல்லது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா படையல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையோ சாமிக்கு வந்து செய்கிறாங்க அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சிலர் வந்து வெள்ளி மீசையும் கண்மலரும் வந்து அதில் கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க அதோடு அவர்களுக்கு ஆயுதமாக வந்து சில பொருட்கள் இருக்குது அந்த பொருட்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து வேண்டுதலுக்காக வைக்கிறாங்க அது என்னென்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அருவாள்கள் இவருக்கு வேண்டுதலாக வைக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் சிலர் வந்து சுருட்டும் வைக்கிறாங்க சில இடங்களில் வந்து மதுபானம் சுருட்டு வந்து வைக்கிறாங்க சில இடங்களில் அதை வந்து தவிர்த்துடுறாங்க சில இடங்களில் பந்தம் வந்து வேண்டுதலுக்காக கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க சில இடங்களில் சங்கிலி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க சில இடங்களில் சாட்டை கொடுக்குறாங்க சில இடங்களில் பிறம்பு கொடுக்குறாங்க சில இடங்களில் வேலோட கூடிய மணி வந்து கட்டி அதை வந்து கொடுக்குறாங்க சில இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருவாள் அது மட்டும் இல்லாமல் வால் அல்லது கத்தி வந்து கொடுக்குறாங்க சில இடங்களில் சாமிக்கு வந்து பட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் உடைகள் தகுந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு படையலை வந்து விருந்தாக கொடுக்குறாங்க இப்போ ஒரு நாள் பூஜை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த முழு அலங்கார செலவையும் ஒருத்தரே எடுத்துக்கிட்டு அவருக்கான படையல் வந்து ஒருத்தரே வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த படையலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக மாமிசம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வந்து பொங்கல் அது மாதிரி நிறைய வச்சு அந்த சாமிக்கு வந்து அதிகமாக வந்து கொடுக்குற மாதிரி வந்து ஒரு படையலை வந்து தராங்க ஆனால் சுடலை மாடனோட பக்தர்கள்கிட்ட கேட்கும் போது சுடலை மாடனுக்கு எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் கொடுத்தாவே அவர் வந்து கனவில் வந்து எங்ககிட்ட பேசுவார் எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அவர் வந்து எங்ககிட்ட துணை இருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இவரை குலதெய்வமாக கொண்ட பலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஏழ்மையில் இருந்தாலும் எங்களை வந்து மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த சுடலை மாடன் தான் எங்களோட குலதெய்வமாக இவர் இருக்கிறதுனால தான் எங்களை வந்து எப்போவும் மகிழ்ச்சியாக வச்சுருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க சுடலை மாடனுக்கு பல இடங்களில் கோவில்கள் இருக்குது சில இடங்களில் மற்ற கோவில்களோட துணை தெய்வமாகவும் இந்த சுடலை மாடன் இருக்கார் அதாவது துணை தெய்வம் அப்படின்னா காவல் தெய்வமாகவும் இந்த சுடலை மாடன் இருக்கார் ஒவ்வொரு ஊர்களையும் ஒவ்வொரு கோவில்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் காவல் தெய்வமாக தனிப்பட்ட கோவிலாகவும் சிலருக்கு குலதெய்வமாகவும் இருக்கார் பல இடங்களில் மற்ற அம்மன் கோவில்களில் இவருக்கு தனி சன்னதி கொடுத்து இவரை வந்து காவல் தெய்வமாகவும் சிலர் வந்து வழிபட்டுருக்காங்க எந்த கோவிலில் இவர் வந்து இருந்தாலும் இவருக்குன்னு தனி பூஜை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு கோவிலில் இவர் காவல் தெய்வமாக இருந்தாலும் இவருக்கு தனி பூஜை தான் வழங்கப்படுது அதற்கான காரணம் இவர் வந்து சிவனின் மறு ரூபம் அப்படிங்கிறதுனால மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து சிவ சுடலை மாடன் அது மட்டும் இல்லாமல் மயானத்தின் ராஜா அப்படிங்கிறதுனால இவருக்கு வந்து தனி பூஜை தான் தடப்படுது மற்ற கோவில்களில் பூஜை நடக்கும் போது இவருக்கு வந்து தனி பூஜை வெயிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பூஜை தான் இவருக்கு அதுவும் தனியாக ஸ்பெஷலான பூஜை தான் நடத்தப்படுது அதற்கான காரணம் இவர் மேலே இருக்கிற பயம் மரியாதை அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த வீடியோவில் மனிதன் மேலே இந்த சுடலை மாடன் வரதை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி நீங்கள் வந்து அது உண்மை அப்படின்னு நம்பினீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆண் தெய்வங்கள் வந்து ஆக்ரோஷமான ரூபமாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனிதன் மேலே இறங்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு வகையான பேச்சுகள்